Hej, det her det er din kravlede tanker, giv slip på tankemiddel og kravlede din krop video. Så vi vil arbejde med stort set alle muskelgrupper på kroppen. Vi vil komme igennem hofterne, bagsiden af benene, vores hasemuskler, vores hoftebøjer, vores kåre, vores skulderregion og hele bagsiden af ryggen. Så en god og intens video, hvor vi virkelig kommer til at arbejde i de lidt dybere lag i kroppen, både i vores fysiske krop, men også mentalt. Så det er virkelig, virkelig vigtigt, at vi i den her praksis og i de her øvelser, ser om vi kan kravle ud af tankerne og simpelthen komme ud af hovedet på os selv og komme ind i kroppen. For på den måde at komme tættere på os selv og mærke efter, hvad der foregår, og der kan møde os selv der, hvor vi er. Men også på en måde, som at kunne give slip på tankemiddelet, og tillade os selv at være i det, der er lige nu, og være i kroppen og mærke efter. Så start på ryggen, og få nulstillet kroppen. Så længer tilbage her. Stræk benene ud. Og inden vi går i gang, så hvis du har to blokke her, så er det en god idé. Ellers kan du også bruge andet, f.eks. skutøjsæske eller en bog eller et eller andet. Men det stille til side, vi får ikke brug for det lige nu. Og så blot lad hele bagsiden af kroppen hvile ned mod din yoga måtte. Så lad fødderne falde ud til siderne. Og lad armene falde ud til siderne. Lad håndfladerne vende opad. Og lad skulderhovederne pege ned mod måtten. Og træk dem forsigtigt ind under ryggen. Og træk skulderbadene ned langs rygsøjlen. Og så begynd. Nu har jeg lige så stille. Og blot observere tankerne. Lidt lidt tankemylder foregår der inde i dig lige nu. Og ved at vi skal give slip på tankemylder, så det, betyder det ikke, at vi, giver, vi lukker ned for det og gemmer det af vejen. Vi prøver blot at observere, hvad det er for noget tankemylder. Så vi kan give kroppen en lille pause. Og på den måde lære kroppen og tankerne at stille. Uden at dømme dig selv for, hvad det er, der farer rundt og måske lave en lille smule larm ind i hovedet. Begynd at flytte fokus på tankerne over til vejrtrækningen. Se om du er på din indånding kan forestille dig, så du skal visualisere, at du på din indånding trækker en tanke ad gangen fra hovedet, så du på din indånding trækker tanken ned igennem halsen, ned igennem brystkassen, hele vejen ned igennem maven, så du strækker tanken ud, og langsomt gør den mindre og mindre. Og på din udånding, op gennem maven, op gennem brystkassen, op gennem halsen og ud gennem næsen og der er der igennem skib på tanken så du simpelthen tager en tanke ad gangen
как я следую. Man flytter fokus væk fra tankerne og ind i kroppen. Så du har langsomt skabt den her brug fra tankerne gennem vejrtrækningen og ind til kroppen. Og det tillader så den her brug og langsomt forsvinde. Så du kan fordybe dig i kroppen. Det er du kan mærke efter hele vejen fra tæerne, op gennem fødderne og ankerne, læggene og skinnebenene, knæene, lårene og hasemusklerne, hofterne, hele kårregionen, brystkassen og den øvre del af ryggen, skuldrene, overarmene, underarmene. Hænderne og fingrene, halsen og nakken, hovedet, hele vejen op til toppen af hovedet. Er der nogle steder i din krop, hvor du mærker modstand? Er der nogle steder i din krop, hvor du føler anspændthed? Måske endda træthed eller uro. Og selvom du kan forestille dig, at du bruger vejrtrækningen til at sende hen i det område, hvor du føler uro, træthed, anspændthed. Eller hvad der nu ellers foregår. Og så forestiller dig, at vejrtrækningen er at Stor blødt tæppe, som du kan folde rundt om det her område, for at få langsomt at få det til at løsne op og give slip og slappe af. For at starte fra Bunden af kroppen, ned med fødderne, ned med fodstrålerne. Så fører jeg først det højre knæ ud til siden, og det venstre, og placerer fodstrålerne mod hinanden. Og så skal jeg pære Ro ind i kroppen, og så forbind cirklen her mellem fødderne, så du lader værktrækningen rotere hele vejen fra lysken ned gennem benene og skinnebenene, over broen mellem fødderne, op gennem det andet skinneben, op gennem låret, lysken, ind gennem maven, og rundt igen. Vi skal det ser et par runder med uden og mod uden. Og 
forestille os samtidig her, at du giver slip på musklerne omkring hoften i lysken og ned gennem lårene. Så du kan lade benene og knæene på tunge, så de falder ned i retning af gulvet. Giv alle her en tendens til at gribe fast her omkring lysken. Fordi vi musklerne omkring hoften er en stor muskelgruppe og også et sted, hvor vi har en tendens til at gemme en masse følelser. Og hvorfor det også skal være svært at åbne op for de muskler, der sidder her. Men så vil du en muskelfiber ad gangen kan give slip og slappe af. Før din højre underarm om på bagsiden af hovedet, venstre arm, kryds her under højre, så du hviler bagsiden af hovedet ned mod håndledene. Du kan tage fat med hænderne omkring skuldrene, så du samtidig her giver dig selv en lille skuldermassage. Men selvom du kan lade albuerne falde ned mod måtten. Selvom du kan gøre nakken lang, så du stadig med lukket øjne har blikket pegnet op mod loftet. Så skift krydsningen af armene, så venstre arme ned og højre oven på venstre arme. Så igen fat her med skuldrene og lad albuerne hvile ned mod gulvet. Så fokus ned mod lysken og hofterne igen. Slapper du stadig af. Og lad musklen åbne op. Du kan strække armene ud op over hovedet. Så fat med højre hånd omkring venstre håndled. Stræk dig op med højre. På det side, stræk ned langs i venstre side. Indånding. Stræk dig lige op. Venstre hånd omkring højre håndled. Stræk dig op med venstre side. 
hænderne lige op over hovedet. Fører hænderne ned til knæene. Løft knæene op mod midten. Lige så langsomt. Placer fødderne i gulvet. Placer fødderne ud i måttevidens afstand. Og lad knæene falde ind mod hinanden. Læng så langsomt øjnene åben. Få fat i din blok. Blot den ene, men du kan den anden. I nærheden er der, hvis du får behov for den. Du læner tilbage igen. Og så placerer jeg den blokken her på det midterste, eller laveste, eller højeste niveau. Under korsbenet. Så under lænden og ovenover hoften og ballerne. Jeg ser fødderne i hoftevides afstand, så benene er parallelle, armene til siden. Så begynder vi så langsomt at få åbnet bagsiden af ryggen op. Jeg forestiller her, at du trækker skulderhovederne ind under kroppen. Skulderbladene ned langs rygsøjlen. Armene til siden her. På din næste indånding, løft hoften op igen. Kom op og sid et kortere blik. Tag igen din blok, den her gang på det midterste eller laveste niveau. Lige under skulderbladene, så der hvor BH-strømmen sidder, eller pulsmåleren sidder, men under skulderbladene, så du har bevægelse i skulderbladene. Ha' den anden blok her ved hånden igen. Læn dig tilbage. Så kan være, at du lige skal justere den. Skal ikke komme så langt ned, så den kommer til at trykke ind mod nyhånden. Og så stræk benene ud. Hvis det er for meget her, så kan du hvile hovedet ned på den modsatte blok, eller den anden blok ned, så du får hovedet en lille smule op. Men hele pointen med den her øvelse er, at vi lige så langt som får åbnet bagsiden af ryggen op. Så den øverste del af ryggen her. Træk igen skulderhovederne ind under dig, og skulder blandt andet ned langs rygsøjlen. Og så har vi en tendens til, når vi ligger her med strækte ben, og lade fødderne falde ud til siden og give en lille smule slip på musklerne i, i benene. Og det sætter sig også op i lænden. Vi ser, om du kan flex fødderne, og lade tæerne pege op mod loftet, så benene er aktive. Og du må gerne have hen ad vejen, hvis du, er, hvis du har blokken med hovedet, og du føler, at ryggen er ved at åbne så stille op, så kan du fjerne blokken og vinde bagsiden af hovedet ned ud mod den.
koste på din næste indånding. Rul forsigtigt over på højre side. Så rul af blokken. Stil. Begge blokke her til siden. Og kom om på ryggen og ligge igen. Og så blot absorberer fornemmelsen af at have hele ryggen og bagsiden af kroppen solidt plantet ned mod jorden. Og mærk det her stærke fundament, som du er i gang med at skabe for kroppen. Fornem hvert hjørne af kroppen. Du skærper dine sanser for, hvad der er behov for. Hvor langt du skal bevæge dig ud i øvelserne. Og hvornår du har nået det, der passer til dig. Så du samtidig skærper din evne til at og stille med egoen. Så du sidder og tænker på, hvordan stillingen ser ud. Mærker efter, hvordan den gør noget godt for dig. Hvornår den giver dig næring. Og hvornår den lige pludselig kommer over det punkt. Hvor det bliver en kamp med egoet. Men i den her praksis, der skal vi arbejde med og komme ind i kroppen og mærke efter hvad der er godt for os skabe en bro mellem kroppen og åndedrættet på den måde at stille sindet og stille tankemønner så vi får et sæt værktøjer til hvordan vi kan berolige tankemønner Så bøj knæene ind til brystet. Kryds skinnebenene. Kom langsomt op og sidde. Placer benene og kors. Sæt dig oprænk. Hvil hænderne mod knæene. Luk øjnene. Og så find det her stærke fundament ned gennem hele benene. Ned gennem fødderne. Og ved at du er stærk. Både fysisk og mentalt til at være dig selv gennem den her praksis. Så tag en dyb vejrtrækning ind gennem næsen. Og forsejl den intention vi har arbejdet på her. De sidste par minutter. Dyb vejrtrækning ind gennem næsen. Og en udånding gennem munden. En gang til. Dyb vejrtrækning ind gennem næsen, inden vi begynder at bevæge os. Og en udånding gennem munden. Blink øjnene åbne. Og så kom om på maven og læg. Jeg vil først starte her med at placere underarmene i gulvet. Placere knæene i gulvet i hoftevidets afstand. Så stræk det højre ben ud. Stræk hele vejen gennem den højre hæl. Spænd op omkring maven. Kig frem foran fingerspidserne. Placer højre knæ i gulvet igen. Stræk det venstre ben ud. Pres gennem hælen. Venstre knæ i gulvet. Stræk højre ben ud. Højre knæ i gulvet. Stræk venstre ben ud. Stræk 
begge knæ i gulvet. Send hoften tilbage. Bil panden mod måtten. Så du kan presse brystet ned mod måtten. Kom langsomt op igen. Så er den her gang for, at knæene er lige direkte under hoften, så der er en lige linje fra hofte op eller ned mod knæene. Så send hoften tilbage igen her. Stræk armen ud. Kom op på fingerspidserne. Lad albuerne være løftet. Panden i gulvet. Og så sænk brystkassen ned mod måtten. Lige så langsomt kommer op igen. Hænderne i gulvet. I et par runder her er kat karve, så på en indånding smelt brystkassen ned mod måtten. Kig op. Og på en udånding rundt i ryggen, pres gennem hænderne, kig ind mod navlen. Udånding eller indånding svej, kig op. Udånding rundt. I en åndingsvej. Udånding rundt. I en åndingsvej. Sidste gang. Udånding rundt. Og en åndingen. Bring ryggen ind i en neutral stilling. Kom ned på underarmene. Underarmene her. Parallelle. Aktiver hele hånden til sprøjtet fingrene. Stræk højre ben ud. Venstre. Og så planken her på underarmen. Spænd op omkring maven. Pres gennem hælen. På din næste indånding, rull over på ydersiden af venstre fod. Så over på venstre underarm. Højre arm ned langs siden. Løft op gennem hoften. Sidste indånding. Og gå en udånding. Højre underarm i gulvet. Op på tæerne igen. Indånding over på ydersiden af højre fod. Venstre arm ned langs siden. Sidste indånding. Og på en udånding. Venstre arm i gulvet. Begge knæ. Ud til siden. Og så pres tilbage til. Child's pose. Slap af i albuerne og i panden. Gør hoftet den tunge. På det næste ender, den kommer om på 
skinnebenene og sidde. Sæt dig tilbage. Hvile hænderne mod knæene. Løft op gennem hjertet. Og slap af i skuldrene. På det næste indånding kommer op på knæene, bøj tæerne under, ben i hoftevidtes afstand, så på en indånding sænk dig ned mod hælene til fat med højre hæl omkring. Med højre hånd, løft op igen, vende stram op mod loftet, indånding sænk dig ned, venstre hånd, venstre hæl, udånding løft, indånding sænk. Udånding løft. Indånding sænk. Udånding løft. Indånding sænk. Udånding løft. Indånding sænk. Udånding løft. Sidste gang her. Og indånding sæt det tilbage. Luk øjnene med det samme. Så hver gang du får et cue til at lukke øjnene, så ser du med det samme kan trække sanserne ind i kroppen. Og brug det som en form for tænd slukknap. Næste indånding, blink øjnene åbne, og så find din første downlog. Placer hænderne i gulvet. Send hofterne tilbage. Og hvis du har behov for at gå det lidt ud her, så stræk det ene ben, bøj det andet ben. Og så kom ind i stillhed. Det er jo igen den øvelse, vi gjorde, da vi lå på ryggen. Skal kroppen. Find ud af, hvor du måske kan være en lille smule fast, arbejder mod eller anspændt, eller måske er der uro. Brug igen kroppen som et varmt tæppe, så du kan vikle rundt om det her område. For det næste indånding, løft højt op på tæerne, bøj knæerne, kig fremad og træd op. Solvisen af, indånding, løft halvvejs op, og på en udånding, fold ind. Indånding, halvvejs op, og på en udånding, fold ind. Indånding, løft hele vejen op, hænderne med op over hovedet, og på en udånding, hænderne til hjertet. Og luk øjnene. Nu stil dig op her. Rank og ret. Og lang, så du føler, at du måske vokser en lille smule ud gennem hovedet. Så kroppen og ryggen bliver forlænget. Og så observerer den, eller observerer den her fornemmelse af at løft op gennem brystkassen. Og mærk hvordan din kropsholdning også får dig til at føle dig en lille smule stærkere i din fysiske krop. Det kan også føles som om man er en lille smule blottet ved at løfte op gennem hjertet og lade hjertet være forrest. Fordi vi har en tendens til at skubbe skuldrene fremad og trække hjertet til os for at beskytte os. Men ved at åbne op og trække skuldrene tilbage og lade hjertet føre, gør vi også en lille smule sårbar. Men det er også den her sårbarhed, der gør at vi kan vokse og blive stærkere.
Så på din næste indånding, blink langsomt øjnene åben. Løft armene op mod loftet. Og på en udånding, fold ind. Indånding, løft halvvejs op. Og på en udånding, bøj klæderne, placer hænderne og træl tilbage til planken. Indånding i planken. Udånding, kom frem på tæerne, halvvejs ned. Chaturanga. Indånding, pres op til planken. Udånding, Chaturanga. Målstød igennem. Updog. Og udånding, downdog. En vejrtrækning. En ånding højt op på tæerne. Bøj knæerne. Gik fremad. Træd op. En ånding løft. Udånding fold. En ånding løft hele vejen op. Udånding hænderne til hjertet. En ånding løft op. Udånding fold ind. Indånding, halvvejs op. Udånding, bøj knæerne, placer hænderne, træd tilbage. Indånding i planken. Udånding, halvvejs ned, chaturanga. Indånding, planken. Udånding, chaturanga. Før brystet igennem. Up dog. Og tilbage til down dog. Indånding, højre ben op mod loftet. Og på en udånding, træd højre fod op mellem hænderne. Anjana Asa, venstre knæ i gulvet. Løft op. Armen op mod loftet. Sænk venstre hoftebøjer ned mod gulvet. Næste indånding, placer hænderne. Venstre fod op ved siden af højre. Indånding halvvejs op. Udånding fald ind. Indånding sæt dig tilbage i din stol. Så bøj knæerne. Men placer hænderne her på bagsiden af skinnebenene. Løft op gennem hjertet. Pres knæerne mod hinanden. Og så sæt armene på. Sidste indånding. Og på en udånding for ind. Indånding halvvejs op. Og på en udånding placer hænderne. Træd tilbage. Indånding i planken. Udånding chaturanga. Indånding planken. Udånding chaturanga. Indånding op til opdok. Og udånding downdog. Indånding løft venstre fod mod loftet. Og på en udånding træd venstre fod op mellem hænderne. Højre knæ i gulvet. Arme Asana. Armene op mod loftet. Sænk højre hoftebøjer ned mod gulvet. Indånding placerer hænderne. Træd højre fod op ved siden af venstre. Indånding halvvejs op. Og på en udånding bøj knæerne. Hænderne bag ved skinnebenene. Og sæt dig tilbage. Sæt armene på. Sidste indånding. Og på en udånding for lind. 
indånding halvvejs op. Og på en indånding placerer hænderne, bøj knæene, træder tilbage. Indånding i planken. Udånding i chaturanga. Indånding i planken. Udånding i chaturanga. Indånding i updog. Og udånding i downdog. Indånding højt op på tæerne, bøj knæerne, gik fremad, træd op. Indånding halvvejs op. Udånding fald ind. Bøj knæerne, sæt dig tilbage og kom om på bagdelen. Stræk benene ud her. Løft armene op over hovedet. Så forestil dig her, at du løfter op og ud gennem lænden, så ryggen bliver lang. Flex spyderne. Indånding løft, og på en udånding fold hen over benene. Så tag fat der, hvor du kan nå. Så enten omkring lårene, skinnebindet. Det kan også være, at de bliver mere oprejst, lige som sådan. Man ser, om du kan sørge for at lade ryggen være lang her. Så tænker ikke så meget på at få panden mod skinnebenene, men tænker i stedet for at lade ryggen vokse ud gennem lænden. Lad nakken være lang. Næste indånding kommer op igen, kryds skinnebenene og kommer op på skinnebenene og sidder igen. Tag fat omkring højre hæl med højre hånd, så på en indånding løft op, sæt hoften frem her. Udånding sænk, skift, indånding løft. Udånding sænk. Indånding løft. Udånding sænk. Sidste runde. Indånding løft. Og udånding sænk. Hvil hænderne. Luk øjnene. På din næste indånding løft op igen. Bøj tæerne under. Tag fat her med hænderne omkring hoften, så du skubber hoften fremad. Så bevæger vi os ind i ustrætterne eller camel pose. Så her handler det virkelig om, at vi sørger for at forlænge det her på vores, igennem vores hoftebøj og vores soresmuskel. Så vi tænker på at skyde hoften fremad. Træk hoften ind under os og åben op her. I brystet. Så det er alt det, vi har arbejdet på her indtil nu. Så åbner op her, og åbner op her. Så du virkelig får fornemmelsen af at skyde brystet frem, når vi læner os tilbage. Så først her, hænderne i lænden, eller hænderne i hoften, frem med hoften, lang ryg. Virkelig igen, tænk på at lade rygsøjlen vokse ud gennem lænden. Så det er egentlig ikke er så meget med, at vi skubber. Komprimere rygsøjlen, men vi laver rygsøjlen lang på den her måde. Så frem med hoften. Hænderne i under ribbenene. Frem med ribbenene. Skuldrene tilbage. Og så på din udånding, sænk langsomt ned mod hælene. Tag fat. Og løft op. Indånding kom op, 
Det sidste, der kommer op, er hovedet og nakken. Og så sæt dig tilbage. Luk øjnene. En runde mere. En og den kommer op. Og jeg tager den under. Det gør det en lille smule nemmere. Løft op. Gennem rygsøjlen. Så lang ryg. Hoften frem. Brystkassen frem. Skuldrene blad, skulderbladene og skuldrene tilbage mod hinanden. Læner tilbage. Så fat her omkring hælene. Og løft op. Indånding kom op, og udånding sæt dig tilbage. Og virkelig her, observer, hvor stærke de her stillinger de er for hele din krop. For mig personligt, der synes jeg, det føles som en tændersluk-knap. Det er, og så skal jeg være her. Lige nu, og jeg skal koncentrere mig om, hvad der sker. Så det her med at sætte sig tilbage, bagefter føles, som om bølgen vælter ind over mig. Som om man virkelig har mulighed for at absorbere og tage alle de her følelser ind. På din næste indånding, blink øjnene åbne, passe hænderne og kom ind her i en kort down dog. På din næste indånding, løft højre fod op mod loftet. Og på din udånding, træk højre knæ op mod højre håndled, flex den højre fod. Og så brug en indånding her til at løfte op. Og brug en udånding til at folde hen over højre ben. Så vi vil pande mod morten eller Oven på hænderne, eller brug blokken, hvis det er nemmere. Så i vores bærebøjninger kan vi ubevidst komme til at komprimere lænden en lille bitte smule. Og så er det godt med en stilling som den her, som har en modsat effekt, hvor vi får, vi får selvfølgelig strukket. Hoften ud, det er en meget <laughs> åbenlyst effekt, den her stilling her. Men vi får også fat i vores soresmuskel, som hæfter i nederste delen af ryggen i lænden. Og går hele vejen om på forsiden af hoften. Samtidig får vi fat i iskassenerven, som også kan blive en lille smule irriteret, hvis vi komprimerer lænden for meget. Med din næste indånding, løft op igen, placer hænderne foran dig, hvil dig over på højre hofte, stræk højre ben ud foran dig, træk højre fod ind til indersiden af venstre lår, flex den højre fod, roter overkroppen over mod højre knæ, løft armene op mod loftet, og så på en udånding fold over mod venstre side. Hvis du kan, så placer Venstre arm her på indersiden af venstre lår. Stræk højre arm op over hovedet. Indånding løft op. Passer højre hånd bag ved dig. Venstre hånd på ydersiden af højre knæ, indånding løft op gennem midten, og udånding tvist mod højre. Så kig over højre skulder. Ind.
i en anden der drejer tilbage mod midten. Placerer højre fod på ydersiden af venstre ben. Få fat her. Eller placer højre arm på indersiden af højre ben. Venstre arm bag ved dig. Indånding løft op gennem midten. Og udånding twist mod venstre. Indånding tilbage til midten. Højre hånd bag ved dig. Venstre arm op mod loftet. Få venstre arm på ydersiden af højre lov. Indånding løft op. Og udånding twist mod højre. Og indånding tilbage til midten. Stræk begge ben ud. Løft armene op mod loftet. Og på en udånding fold over begge ben igen her. Lang ryg. Indånding kan slippe på tæerne. Løft op. Kryds skinnebenene og down dog. Indånding løft venstre ben op mod loftet. Og på en udånding træk venstre knæ op mod venstre håndled. Indånding løft op gennem midten. Og på en udånding fold. På det næste indånding, løft op igen til midten, rull over på venstre hofte, stræk højre ben ud foran dig, venstre fod til indersiden af højre lår, stræk armen op mod loftet, roterer overkroppen over mod venstre ben, og så fold her over mod højre ben. Højre arm her på indersiden af højre ben. Indånding løft op, venstre hånd bag ved dig, højre hånd på ydersiden af venstre knæ, løft op gennem midten, tvist mod venstre. Indånding tilbage til midten, kryds venstre fod over højre ben, stræk venstre arm ud ned langs. Venstre fod, højre arm bag ved dig, indånding løft op gennem midten, og udånding twist med højre. Indånding tilbage til midten, venstre hånd bag ved dig, for højre arm på ydersiden af venstre lår. Indånding løft op til midten, og på en udånding tvist mod venstre. Indånding tilbage til midten, stræk begge ben ud, kom om på ryggen og lig, læn dig til bag, stræk benen ud, og stræk armen ud.
Og så for at skabe endnu mere opmærksomhed og flytte endnu mere fokus indad i kroppen, så vil jeg opfordre dig til at placere din højre hånd på maven og din venstre hånd på hjertet. Så med tegn på, at du beskytter dig selv, du beskytter dit hjerte, og du mærker efter det. Men ikke ud har en tendens til at tit sidde i maven. Selvfølgelig har vi også vores mavefornemmelse, som er utrolig vigtigt at høre efter. Men det tit fornemmelsen er, at når man ikke lytter til hjertet, at man kan få det der i maven over det. Men husk på, at hjertet her sidder over maven. Hjertet trum for maven, hvis man kan sige det sådan. Og det er så vigtigt at vende lægget indad i kroppen og mærke efter i kroppen og ikke mindst mærke efter i hjertet. Mærke efter, hvad der er rigtigt for dig. Hvad der betyder noget for dig. Og hvad der nærer dig. Giver dig god energi. Og får dig til at føle stærkere. Så du kan lade den her øvelse. Skabe lidt mere plads til hjertet. Så du tillader dig selv at give plads til at gå rum til at lade hjertet få taltid. Når du i din hverdag måske nogle gange kan lade egoet tage kontrollen. Du tager en dyb indånding gennem næsen. Og en udånding gennem munden. Og vi slet. Så var det nok. Så flyt hænderne væk fra maven og hjertet. Stræk armene til siderne. Begynd at bevæge fingerspidserne og tærne. Du 
bliver slukket igen tilbage til kroppen til at vejrtrække og løfte brystkassen Hold forsigtigt over på højre side. Lad øjnene være lukket og presse dig selv op til en behagelig siderstilling. Lad hænderne hvile mod knæene. Og løft op gennem hjertet. Så lad hænderne møde hinanden foran hjertet som et tegn på taknemmelighed, som et tegn på styrke, som et tegn på kærlighed. Så bøj hovedet. Og tak dig selv for at kravle ud af tankerne, kravle ud af hovedet, og i stedet for bygge en bro af væretrækning ind i kroppen. Namaste.